হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে চলে এসছি আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে সবাইকে জানাচ্ছি গুড মর্নিং তো আমি আরজি থেকে আপনাদের কাছে পর পর এক্সক্লুসিভ বিভিন্ন অ্যাডমিশনের আপডেট শেয়ার করছি আজকেরও নিয়ে চলে এলাম ক্যালকাট ইউনিভার্সিটির একটা এক্সক্লুসিভ অ্যাডমিশনের আপডেট যা নতুন এসছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন সমস্ত এক্সক্লুসিভ আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য সবসময় আপনাদের পাশে থাকার জন্য আজকে শেয়ার করতে চলে এলাম এম বি অ্যাডমিশনের আপডেট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডাইরেক্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যারা এম বি এ করার প্ল্যানিং করছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটায় কী যোগ্যতা চাইছে কত টাকা খরচা লাগছে কীভাবে সিলেকশান হবে জিডিপিআই থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুটাই ডিটেলসে শেয়ার করবে এই ভিডিওটায় তার ফলে যা নতুন এসছে তাদেরকে আবার রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটার লাইক চাই প্রচুর তো চলুন দেখে নিচ্ছি সোজাসুজি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম বি অ্যাডমিশান দু হাজার তেইশ তার সমস্ত আপডেট এই ভিডিওটায় হচ্ছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এম বি এ এইচআরডি অর্থাৎ হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের ওপর যারা এম বি এ করা প্ল্যানিং করছে তাদেরটা প্রথমে শেয়ার করছি তারপর আমি আরও একটি এম বি এ কোর্স শেয়ার করে দেব তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এই এম বি এ কোর্সটা আপনারা করতে পাচ্ছেন দু বছরের ফুল টাইম পোস্ট গ্রাজুয়েশান কোর্স হয়ে থাকে আচ্ছা এই যে আমি যে নোটিফিকেশানটা দেখাচ্ছি এই নোটিফিকেশানটা কোথায় পাবেন এবং ফর্ম ফিল আপ কোথায় হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তার আগে আমরা একটু বেসিক কোয়ালিফিকেশানটা জেনে নিই বেসিক কোয়ালিফিকেশান চাইছে আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে অর্থাৎ যে কোনো আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে পারে যে কোনো সাবজেক্টে অথবা যারা মেডিকেল সায়েন্স এম করেছে বা যারা বিটেক বি করেছে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারছে ইভেন যারা এল এলবি পাস করেছে তারাও কিন্তু অনেকেই এম করে বিশেষত এইচআরডির ওপর আপনার এখানে আবেদন করতে পারছেন এছাড়া প্রেফারেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান মানে আজকের এই বেসিক কোয়ালিফিকেশান তো আপনার লাগছে এবং এই বেসিক কোয়ালিফিকেশনের সাথে যদি আপনার প্রেফারেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান লাইক ক্যাট ম্যাট জি ম্যাট এক্স ম্যাট এই সমস্ত পরীক্ষা যদি আপনি তার মধ্যে একটাতেও কোয়ালিফাইড করে থাকেন এবং সেটা যদি আপনি আপনার ফর্মের সাথে দিচ্ছেন অ্যাটাচ করে তাহলে আপনাকে আগে নেওয়া হবে অর্থাৎ প্রেফারেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটদের আগে নেওয়া হবে তার পরবর্তী কিন্তু যারা শুধুমাত্র বেসিক কোয়ালিফিকেশান মানে গ্র্যাজুয়েশান দিয়ে আবেদন করবে তাদেরকে নেওয়া হয়ে থাকে যদিও এখানে দু ধরনের স্টুডেন্টসটাই মোটামুটি চান্স পেয়ে যায় তবে হ্যাঁ পুরোটাই কিন্তু হয় কীরকম আবেদন পড়ছে এবং কীরকম ধরতে গেলে সেইখানে কম্পিটিশন হবে রিজার্ভেশন যেরকম ইউনিভার্সিটি রুলস অনুযায়ী রয়েছে আচ্ছা এক্ষেত্রে বলে দিই বয়সের কোনো সীমা থাকে না সেরকম বয়স অ্যাকচুয়ালি এটা প্রফেশনাল কোর্স এখানে এজ বার কিন্তু নেই এবং অ্যাডমিশন এলিজিবিলিটি বলে দিয়েছে বেসিক কোয়ালিফিকেশান এবং প্রেফারেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান এবং প্লাস আপনাকে জিডিপিআই জিডিপিআইটা কেমন হবে এটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি নোটিশে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে আমি বলে দিচ্ছি এবং এখানে দেখুন বলে দিয়েছে দ্য প্রেফারেন্স শুড বি গিভেন টু দ্য ক্যান্ডিডেট দোজ ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভিং বেসিক কোয়ালিফিকেশান প্লাস প্রেফারেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান যাদের মানে গ্র্যাজুয়েশান প্লাস ক্যাট ম্যাট বা এই যে কোনো একটা পরীক্ষা পাস করেছে তাদের কিন্তু আগে নেওয়া হবে এটাই বারে বলে দিয়েছে আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম এই নোটিশটা কোথায় পাবেন ফর্মটা কোথায় পাবেন দেখুন এই বি এম সি এল ইউ এন আই ভি ডট ও আর জি এই ওয়েবসাইটটায় গেলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এছাড়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে গেলেও পাবেন বাট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে গেলে আপনাকে খুঁজতে হবে এই ওয়েবসাইটটায় গেলে কিন্তু আপনি ডাইরেক্টলি পেয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা আপনাকে এই ফর্মটা ফিল করতে হবে কত তারিখের মধ্যে তেইশে জুন দু তার মধ্যে কিন্তু এই ফর্মটা আপনাকে ফিল করে জমা করতে হবে জমা করতে হবে কোথায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আলিপুর ক্যাম্পাসে গিয়ে কিন্তু আপনাকে হাতে হাতে এটা জমা করতে হচ্ছে বারোটা থেকে চারটে এই চার ঘন্টা সময় দিয়েছে অর্থাৎ আপনি আজকে কালকেরও যেতে পারেন আজকেও যেতে পারেন মানে আপনার একদম ওয়ার্কিং ডেজে এছাড়া আপনি তেইশে জুনের মধ্যে কিন্তু আপনাকে এটা জমা করতে হবে কোনো তারাখুনো আমাদের তার ফলে নেই আপনারা গ্র্যাজুয়েশানের এবং রেজাল্টের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করছি যদি গ্র্যাজুয়েশানের রেজাল্ট না আসে তাহলে আপনারা ক্যাম্পাসে কথা বলবেন আশা করি যারা অ্যাপিয়ার ক্যান্ডিডেটদের তাদেরকেও সুযোগ দেবে আচ্ছা এখানে কী কী চাইছে এখানে চাইছে আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস চাইছে এবং চাইছে যে অ্যাপ্লিকেশান মানি পনেরোশো টাকা অ্যাপ্লিকেশান মানি হচ্ছে জেনারেলদের লাগছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা লাগছে হচ্ছে এসসি এসটি এবং পিএইচ ক্যান্ডিডেটদের জন্য ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেটদের জন্য বোঝা গেল এই পনেরোশো টাকা বা যারা আজকে ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট সাড়ে সাতশো টাকা এটা কোথায় জমা দেবেন এটা আপনাকে অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে অনলাইনে পেমেন্ট করার জন্য আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে দিয়ে
এটা কিন্তু ফর্মের সাথে অ্যাটাচ করতে হয় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেখুন বলেই দিয়েছে যে জিডিপিআই কবে হবে জিডিপিআই হবে আঠাশে জুন দু হাজার কত টাকা খরচ দেখুন এখানে ফি স্ট্রাকচার বলে দিয়েছে টোটাল খরচ হচ্ছে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা দু বছরে খরচা পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচআরডিতে এমবিএ করতে গেলে দশ হাজার টাকা লাগে হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে আপনার রিফান্ডেবল কস অ্যান্ড মানি আপনার পড়াশোনা শেষ হলে আপনি সেটা ফেরত পেয়ে যাবেন সেভেন্টি থাউজেন্ড আপনাকে প্রথমে পেমেন্ট করতে হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য সিক্সটি থাউজেন্ড হচ্ছে পরের বছর পেমেন্ট করতে হবে থার্ড সেমিস্টার ফোর্থ সেমিস্টারের জন্য আরও একটা কথা বলে দিই ইউজিসি যেটা বলে দিয়েছে যে কোনো স্টুডেন্টস যদি অ্যাডমিশন নেওয়ার পর তারা যদি ক্যান্সেল করে তাহলে টাকাটা যাতে রিফান্ড করে দেওয়া হয় সেই রুলসটাও এখানে আছে বলি দেওয়া হয়েছে অ্যাডমিশনের পনেরো দিনের মধ্যে কোনো স্টুডেন্টস যদি উইথড্র করতে চায় তাহলে সে কিন্তু তার টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবে অর্থাৎ রিফান্ড পেয়ে যাবে তবে পনেরো দিনের পর হয়ে গেলে কিন্তু রিফান্ড পাবে না ক্লাস চালু হয়ে যাবে ফেসিলিটিস তো এখানে আপনি সমস্ত কিছু পেয়ে যাচ্ছেন যা যা ফেসিলিটিস আছে ইভেন প্লেসমেন্টের রেকর্ডও কিন্তু বর্তমানে এইচআরডির প্লেসমেন্টের রেকর্ডও যথেষ্ট ভালো আস্তে আস্তে হচ্ছে কারণ এইচআরডি এমন একটা সাবজেক্ট এই হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এটা ধরতে গেলে বর্তমানে যেমন প্রত্যেকটা কোম্পানি ছোট থেকে বড় সব জায়গাতে এখন এইচআর ছাড়া যেমন চলে না এবং এইচআরডির কিন্তু শুধুমাত্র রিক্রুটমেন্ট নয় পলিসি নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রচুর কাজ বর্তমানে কিন্তু এই এইচআরডিরা করে থাকে তাই এম বি এইচআরডিরও চাহিদা কিন্তু এখন বর্তমানে অনেক রয়েছে তাই প্লেসমেন্টের ব্যাপারটা অনেকটা বেড়েছে এবং রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটিতে করলে প্লেসমেন্টের প্রবলেম হয় না ইভেন লোনের প্রবলেমও কিন্তু আপনাদের হবে না যদি আপনারা এডুকেশন লোন নেবার প্ল্যান করছেন তো এই ক্ষেত্রে দেখুন আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করতে হবে ফটো অ্যাটেস্টেড ফটো দিতে হবে এবং ফটোর ওপর সেলফ অ্যাটেস্টেড অর্থাৎ নিজেকে একটা কিন্তু সাইন করে দিতে হচ্ছে তার সাথে এখানে টোটাল আপনি ফর্ম ফিল করছেন আপনার নাম আপনার জেন্ডার একটা একদম ইজি ফর্ম ফিল আপ কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা যদি ক্যাট ম্যাট বা জি ম্যাট বা এক্স ম্যাট পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে তার স্কোরটা দিয়ে দিচ্ছেন এছাড়া আপনার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক গ্রাজুয়েশনের সমস্ত ডিটেলসটা আপনাকে দিতে হচ্ছে দেওয়ার পর এই টোটাল ফর্মটা নিয়ে আলিপুর ক্যাম্পাসে আপনাকে যেতে হবে এবং সেখানে আপনাকে সিক্স ফ্লোর ছ নম্বর ফ্লোরে আপনাকে গিয়ে আপনাকে কিন্তু বারোটা থেকে চারটের মধ্যে এটা জমা করতে হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ আলাদা করে বলেনি যদিও আগে ছিল যেটা আলটিমেট এটি আমাদের ন্যাশনাল এক্সামগুলোর জন্য যেমন ফিফটি পার্সেন্ট হলে আপনি এম বি এ এন্ট্রান্সগুলো বসতে পারছেন তবে এই ক্ষেত্রে আলাদা করে পার্সেন্টেজ বলিনি তবে হ্যাঁ ভালো অবভিয়াসলি একটা পার্সেন্টেজে কাট অফ তো থাকবেই জিডিপিআই বা অন্যান্য সমস্ত কিছুর সাথ থাকে তার ফলে যাদের পার্সেন্টেজ আছে মোটামুটি তারা অতি অবশ্যই আবেদন করতে পারছেন যারা এইচআরডি নিয়ে ভবিষ্যতে পড়ার প্ল্যানিং করছেন সিউর মতন ইনস্টিটিউট থেকে তারা আবেদন করতে পারছেন চলুন দেখে নিচ্ছি এম বি এর আরও একটি কোর্স এবার শেয়ার করছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে তাদের ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা তার আন্ডারে এম বি এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম করা এবং সুপ্রাচীন একটি কোর্স যেটা কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম বি এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট মাত্র আটত্রিশটা মতন সিট থাকে এখানে দিনের বেলা করে ক্লাস হয় হোস্টেল ফেসিলিটিস থেকে সমস্ত কিছু সুবিধা রয়েছে এবং ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসের জন্য থাকে মাত্র আটত্রিশটা সিট আর পাঁচটা সিট থাকে হচ্ছে যারা ফরেনার স্টুডেন্টস আছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আর্টস কমার্স সায়েন্স এল বা অন্য যে কোনো ম্যানেজমেন্ট কোর্স বা ইকুইভ্যালেন্ট কোর্স বা আদার্স যারা আজকে বিসিএ বা অন্যান্য কোর্স নিয়েও পাশ করেছে তারাও কিন্তু এটা আবেদন করতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে তেইশ ও পঁচিশ সালের আবেদনও কিন্তু চলছে চলুন আমরা একটু দেখে নিই প্রথমত জানিয়ে দিই হাজার টাকা লাগবে হচ্ছে ডিমান্ড অফ একটা করতে হবে আপনাদের এবং যারা পাঁচশো টাকা হচ্ছে এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটদের জন্য আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা হবে কোয়ার্ডিনেটার এম বি আই ফাইন্যান্স ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি এই নামে পেয়েবেল অ্যাট কলকাতা এই নামে আপনাকে ডিডিটা বানাতে হচ্ছে ব্যাংক থেকে গিয়ে এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে টোটাল যাবতীয় যা ফর্ম আছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেই ফর্মটা কিন্তু আপনাকে জমা করতে হচ্ছে কত তারিখের মধ্যে চলুন সেটা একটু আমরা ডেটটা দেখে নিই সবার আগে দেখুন ফর্ম ফিল আপ অলরেডি দশ তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেছে আঠাশ চার দু হাজার তেইশ অর্থাৎ আঠাশে এপ্রিল দু হাজার তেইশের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ কমপ্লিট হয়ে যাবে তার মধ্যে কিন্তু আপনাকে পোস্ট পোস্ট করতে হবে অথবা গিয়ে আপনাকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে জমা করে আসতে হবে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে দেখুন এখানে বলে দিয়েছে তার পরবর্তী আপনার এলিজিবল এই পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্য যে লিস্ট বেরোবে অ্যাডমিট কার্ড আসবে গ্রুপ ডিসকা
মাত্র আটত্রিশটা সিট থাকে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসের জন্য পাঁচটা থাকে ফরেনারদের জন্য আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি কোয়ালিফিকেশান চাই প্রথমত দেখুন এই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশান হলেই আপনি আবেদন করতে পারবেন না আপনাকে ক্যাট এবং অথবা ম্যাট এই দুটোর মধ্যে একটা পাস থাকতে হবে স্কোর থাকতে হবে এবং সেটা কিন্তু কোনটা লাস্ট ইয়ারের ক্যাট অর্থাৎ ক্যাট দু যেটা লাস্ট ইয়ার হয়েছিল এবং ব্যাট যেটা হচ্ছে বর্তমানে দু হাজার এপ্রিল অথবা আপনার যেটা মার্চে এখন তেইশ সালে যেটা হচ্ছে সেই ম্যাট অর্থাৎ ক্যাট অথবা ম্যাট এই দুটোতে আপনার ভ্যালিড স্কোর থাকলেই আপনি আবেদন কিন্তু করতে পারবেন এবার ধরুন আপনি আজকের ক্যাট বা ম্যাটের জন্য এখন অবধি পরীক্ষা দিয়ে ওঠেননি আপনার কাছে স্কোর নেই এই বছর আপনি ভর্তি হতে পারছেন না নেক্সট ইয়ারে আপনি আবেদন করতে পারছেন এবং তার জন্য আপনাকে ক্যাট বা ম্যাটের মতন পরীক্ষা প্রিপারেশন করে আপনাকে কিন্তু নিতে হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আপনার দেখুন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান ক্যাট অথবা ম্যাট তার যে নাম্বার ফিফটি ফিফটি নাম্বার মতন কিন্তু ক্যারি করে তার সাথে জিডি আছে পিআই আছে এবং ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সও রয়েছে যারা ফ্রেশার্স আছে তারাও আবেদন করতে পারে গ্রুপ ডিসকাশন যেটা আমি এইচআরডির ক্ষেত্রে বলছিলাম খুব সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে বোর্ডে একটা একটা টপিক লেখা থাকবে ধরুন লেখা থাকলো আইপিএল তো এবার আইপিএল নিয়ে আপনাকে মোটামুটি দু মিনিট সময় দেবে ভাবার জন্য তার পরবর্তী কিন্তু একটা ইন্টারাকশন শুরু হবে অর্থাৎ একজন বলছে একজনের থেকে আবার আরেকজন বলছে এবং সে এখানে মেন কোন কোন ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখা হয় এক হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল কত ভালো এক হচ্ছে অ্যানালিসিস টপিকের ওপর এক হচ্ছে পার্টিসিপেশান আপনি কতটা স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিসিপেট করার জন্য আর একটা হচ্ছে লিডারশিপ আপনার মধ্যে সেই লিডারশিপ ক্ষমতা আছে কিনা এবং টিম ওয়ার্ক সবাইকে নিয়ে আপনি চলতে পারেন কি না নাকি নিজেরটাকেই একাই দেখাতে আপনি ব্যস্ত তো এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে এই যে জিনিসটা বলেছে শুধুমাত্র সিউ না আজকের অন্যান্য যে সমস্ত এমবিএতে রেপুটেড এম ইনস্টিটিউট যেখানে পরীক্ষা দিয়ে জিডিপিআই দিয়ে ভর্তি হয় সেই সমস্ত জায়গা স্টুডেন্টসদেরও কিন্তু খুব কাজে লাগবে কারণ এই পয়েন্টটা নিয়ে পরবর্তীতে আমার ইচ্ছা আছে আরও একটা ভালো ভিডিও করান তো তার পরবর্তী আপনার একটা পিআই হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ সেক্ষেত্রেও সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে দেখুন জেনারেল সাবজেক্ট নলেজ থাকবে এবং তার সাথে কিন্তু আপনার কমিউনিকেশান এবিলিটি পার্সোনালিটির ওপর কিন্তু আপনার এই যে জেনারেল আপনার যে পিআই পার্সোনাল ইন্টারভিউটা হবে আচ্ছা হাজার টাকা আমি যেটা বললাম লাগছে আপনার ডিমান্ড ড্রাফট আর এস সি জন্য পাঁচশো টাকা লাগছে কোর্স ফিজ কোর্স ফিজ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে টোটাল খরচা পড়া হচ্ছে এক লাখ ষাট হাজার টাকা কিন্তু এবং এটাও দুভাগে ভাগ হয় প্রথম বছর হচ্ছে আশি পরের বছর হচ্ছে আশি কিন্তু প্রথম বছর আপনাকে আশি হাজারের সাথে প্লাস দশ হাজার টাকা দিতে হবে সেটা কি কস অ্যান্ড ডিপোজিট যেটা আপনার এইচ আরডির ক্ষেত্রেও লাগবে এই টাকাটা কিন্তু আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন পরবর্তীতে বোঝা গেল তার ফলে প্রথমে আপনাকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা নব্বই হাজার টাকাটা কি ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার পরে পরের বছর পেমেন্ট করতে হচ্ছে আশি হাজার টাকা সেটা থার্ড সেমিস্টার এবং ফোর্থ সেমিস্টার এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ব্যাংক লোনে কোনো অসুবিধা নেই প্লেসমেন্ট দেখুন খুব ভালো প্লেসমেন্ট এখানে দেওয়া হয় যেমন দেখুন কোটাক লাইফ থেকে শুরু করে আজকে এইচডিএফসি ব্যাংক রয়েছে ইউকো ব্যাংক ব্যাংক অফ বরোদা কর্পোরেশন ব্যাংক এলাহাবাদ ব্যাংক কানাডা ব্যাংক আইডিবিআই ব্যাংক ও আপনি দেখতে পাচ্ছেন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু প্লেসমেন্ট এখান থেকে দেওয়া হয়ে থাকে হোস্টেল অ্যাকোমোডেশনও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কত নাম্বারে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে সেটাও বলে দিয়েছে এবং আমি যেটা বলছিলাম আপনার দিনের বেলা কিন্তু এখানে ক্লাস হয়ে থাকে এবার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যারা ফাইনাল মানে এই বছর ফাইনাল সেমিস্টার যারা অ্যাপিয়ার ক্যান্ডিডেট তারা আবেদন করতে পারবে কি না আলাদা করে কিছু বলে নেই আপনাদের একটু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে গিয়ে কথা বলতে হবে দেখুন এখানে অ্যাডমিশনের জন্য বলে দিয়েছে দেখুন আর্টস সায়েন্স কমার্স বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ব্যাচেলার ডিগ্রি যে কোনো সাবজেক্টে আপনার গ্র্যাজুয়েশন থাকলেই আপনি কিন্তু আবেদন করতে পারবেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট মানে শুধুমাত্র কমার্সের স্টুডেন্টস না অন্যান্য স্টুডেন্টসরাও যদি ইন্টারেস্টেড থাকে অনেক স্টুডেন্টস আছে তারা ল পড়ার পর কিন্তু সিএ পড়ে অনেক স্টুডেন্টস আছে তারা কিন্তু আজকে বা ধরুন ইঞ্জিনিয়ারিং করার পর তারা কিন্তু এম বি এ এফ এম করে তারা কিন্তু ভালো নিজের কেরিয়ারটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আচ্ছা এবার আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি যারা বাংলাদেশের ক্যান্ডিডেট বা একটু দূরে থাকে যারা যারা এর ফোন নাম্বার বা ঠিকানাটা চাইছে এটা হচ্ছে কিন্তু ঠিকানা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এইটি সেভেন বাই ওয়ান কলেজ স্ট্রিট কলকাতা তিয়াত্তর এবং মোবাইল নাম্বারও একটা দেওয়া রয়েছে দেখুন বলেই দিয়েছে যে সাড়ে এগারোটা থেকে চারটের মধ্যে কিন্তু আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পাচ্ছেন এবং শুধুমাত্র উইকডেসে তো তার ফলে ভিডিওটা এত অব্দি হলো কারো কোনো কোশ্চে